Pachon, je suis professeure de Qigong et j'ai le plaisir d'offrir mes cours au Centre Sharma Kaya. Alors, euh, laissez-moi euh, quelques minutes pour vous expliquer ce qu'est le Qigong. En fait, euh, le Qigong, c'est un art chinois qui est pratiqué depuis plus de 2500 ans, qui a été créé pour maintenir une bonne santé et prolonger la vie. En fait, le Qigong, c'est le but ultime du Qigong, c'est de nourrir et prolonger la vie. Alors, dans le mot Qigong, on retrouve Qi, qui veut dire énergie, souffle, air, et le mot Gong, qui se traduit par les, le travail, les efforts et la maîtrise de ce souffle, de cette énergie, à travers la pratique de mouvement et d'exercice. Alors, selon euh, la théorie taoïste, le chi est à l'origine de tout ce qui est vivant et il, il serait responsable aussi de tout, euh, tous les mouvements, toutes les transformations qui se passent dans l'univers. En fait, pour eux, ils pensent qu'au début de la création était le vide et le, le, la force dynamique, le chi, est venue créer, engendrer des mouvements. Alors, et si on continue toujours dans cette même pensée, l'homme est lié au ciel, il est lié à la terre, aux astres, au rythme des saisons, tout comme les végétaux, il est relié à la nature. Alors, l'homme et l'univers, pour eux, ne font qu'un. Comment ça fonctionne? L'énergie circule dans le corps, par un réseau de canaux qu'on appelle les méridiens. Et les méridiens, eux, sont chargés de venir nourrir, alimenter tous les systèmes qui composent le corps. Alors, à l'aide d'exercices, de mouvements doux, lents, qui vont, oui, parfois euh, nécessiter de la visualisation, de la méditation et de la concentration, vont aider à créer une circulation du chi et du sang de façon plus fluide. Alors, ça va permettre une meilleure euh, circulation, oui, et euh, par ça, ben, les, nourri les, les cellules vont être mieux nourries et les autres systèmes aussi. Mais ça prend une pratique régulière. En même temps, ça permettra de venir enlever les blocages et les stagnations qui peuvent s'être installées avec le temps. Maintenant, euh, en médecine traditionnelle chinoise, on associe, euh, on associe toujours un organe à une saison, parce que chaque saison apporte une énergie différente. Dans le cas de l'automne, on retrouve les poumons qui sont associés. Alors, pour, pour la médecine traditionnelle chinoise, euh, l'automne, c'est une période pour nettoyer, purifier les poumons, pour s'intérioriser s'intérioriser, pardon, et de renforcer notre système immunitaire. Donc, ce que je vous propose pour la session automne, c'est d'apprendre à bien respirer, c'est d'apprendre des exercices qui vont augmenter votre vitalité, des exercices spécifiques aux poumons pour venir renforcer votre système respiratoire et votre système immunitaire, que vous soyez bien préparé pour la saison de l'hiver qui va venir assez rapidement. Alors, je vous invite cordialement à vous inscrire une heure par semaine pendant dix semaines pour prendre un peu de temps pour vous, pour votre mieux-être. À bientôt!